Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Minecraft 1.18.1 Y sí, yo sigo celebrando la Navidad por lo visto, madre mía Bueno, como les comenté en el capítulo anterior chicos, he terminado colocando los últimos detalles a nuestras granjas de abejas Que básicamente son estructuras de vallas de abedul como pueden ver Y estas estructuras las he colocado en cada lado de este domo, de esta cúpula Y creo que no ha quedado nada mal, porque lo otro era pues llenar toda esta semiesfera de vallas y creo que no hubiera quedado tan bien, creo que ya hubiera quedado pues muy saturado de este material, así que con solo colocar unos cuantos de estos bloques en las paredes pues es más que suficiente y bueno, en cuanto a las abejas pues buenas noticias chicos, seguimos teniendo a nuestras abejas, así es ni una sola ha terminado desapareciendo o se ha terminado teletransportando así que eso significa que tenemos pues ahora mismo ya una buena cantidad más de ingredientes, tenemos más botellitas de miel y supongo que también ocurrirá lo mismo con los panales. Y sí, efectivamente también tenemos una buena cantidad de panales, creo que incluso tenemos también un poco en el hopper que está detrás de este cofre, así que nada mal chicos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es probar las texturas que voy a utilizar justamente en esta versión, así como las texturas que he utilizado justamente para pues crear una versión mía o una que se adapte más a mis gustos entonces yo creo que ahora mismo vamos a comenzar viendo el texture pack 3d para la versión 1.18 porque hay otro texture pack en 3d que solamente se ha quedado en la versión 1.16 por lo cual pues en la 1.17 no contamos con este acabado en 3d para los minerales en deep slate entonces bueno vamos a probar como dije el texture pack 3d que sí está para la 1.18 y luego probaremos el otro texture pack así que bueno comencemos de una vez Ok chicos, ahora mismo me encuentro utilizando el Texture Pack 3D Classic y algo que me gusta bastante de este Texture Pack es que el efecto o el acabado 3D es muy muy sutil. Tenemos por aquí esta presentación de minerales, de hecho no contaba con el cobre, ni con la esmeralda, ni con el diamante en piedra, así que tuve que ir a conseguirlos, tuve que ir a la zona de minería, ingresar por un túnel hasta el final y vuelta a regresar y bueno, lo positivo es que no solamente conseguí un bloque de mineral en piedra sino 26 bloques así que genial y bueno como pueden apreciar este acabado 3d como dije es muy muy sutil no sobresale demasiado y quizás no se note ahora mismo el entorno muy bien con este acabado porque sí también hay muchos bloques que están ahora mismo en 3d como por ejemplo las vallas aunque no parezca tienen ese acabado 3d y bueno quizás en el camino del end sí que se note bastante de hecho se produce un efecto un tanto extraño y es básicamente porque no contamos con anti-aliasing pero bueno, no está tan mal que digamos. Los bloques de diamante y de hierro también tienen este acabado como pueden apreciar incluso las lámparas de redstone y en estos bloques como pueden apreciar es todavía más sutil el efecto 3D ¿lo ven? no sobresale tanto como con los minerales ¿y aquí qué pasó? Madre mía, esas son las trampillas. Se terminan fusionando bastante extraño con la madera refinada, ¿no? Eh, sí. Ah, y algo que estoy notando ahora mismo es que me está bajando un poco el rendimiento. Así que hay que tener cuidado con ese texture pack o con los texture packs en 13 que suelen hacer eso. Suelen, pues, consumir bastantes recursos y eso puede que les lague el juego. Así que tienen que tener cuidado, chicos. Ah, amigo, y claro, ¿cómo no mencionar a los bloques de Tripstone? <risa> Este efecto de 3D en estos bloques es muy muy genial, ¿lo ven? Eh, pues sí, realmente les otorga bastante realismo, diría yo. Madre mía. Y los bloques de basalto también, chicos. ¡Wow! Pues genial. Y supongo que las mesas de trabajo, todas, también tendrán el efecto en 3D, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bien, entonces yo creo que para terminar de ver este texture pack vamos a regresar a los minerales para comentarles que si bien es un buen acabado en 3D, 
Eh, a diferencia del otro que vamos a ver a continuación, no tienen una animación. De hecho, si nos acercamos, pues estos píxeles son totalmente estáticos. Bien, ahora mismo estoy utilizando el Texture Pack 3 de Default y van a poder apreciar mejor lo que les quiero decir. Si nos acercamos a cualquiera de estos minerales, pues también tienen el acabado en 3D, pero estos, a diferencia del otro, sí que están animados. ¿Lo ven? Cuentan con un ligero brillo en estos píxeles que sobresalen. Quizás aquí no se note demasiado, pero si nos acercamos, por ejemplo, al mineral de oro, pues yo creo que sí que se va a notar. ¿Lo ven? ¿Ven cómo relucen estos píxeles? Genial, ¿verdad? Esto es lo que me encanta de este Texture Pack. Esos detallitos tan molones y simpaticones. Y es una lástima que eso no esté presente en el otro Texture Pack. Pero como dije, el problema con el 3D Default es que no está actualizado para la versión 1.17, solo para la versión 1.16. Y por lo tanto, bloques que están, o minerales que están en Deep Slate, como por ejemplo el carbón este, el hierro, pues no cuentan con esta animación o con este acabado en 3D, chicos. ¿Lo ven? Es una lástima. De hecho, la página está anunciando de que todavía está en proceso o que pronto saldrá, pero hasta ahora nada. De hecho, creo que incluso ya vamos a tener noticias o snapshots de la 1.19 y aún así todavía no saldrá. Pero bueno, eso me gusta bastante de esto Texture Pack. Esos detallitos, chicos. Y miren, también tenemos pues el acabado 13 en los bloques de cuarzo y de oro en Netherrack. Ok, nuevamente estamos aquí en el árbol supremo para poder apreciar también el acabado en 13 de las maderas. Pero algo que estoy notando es que no se produce esa mezcla extraña con las trampillas. ¿Lo ven? Aquí todo pues luce bastante bien, todo está en orden, no notamos nada extraño. Y bueno, las flores también están en 3D, de hecho alternan entre colores. Esto de aquí es una lila, pero una lila blanca en 3D, pues muy guay. Entonces algo que les quiero comentar chicos es en cuanto al texture pack que yo voy a utilizar. Cuando yo pues llegué a toparme con estas texturas en 3D, fue un total furor. De hecho quería tener 3D en todos los bloques, pero con el paso del tiempo fui... Eh, prescindiendo un poco de ellos hasta el grado de que ahora en el texture pack que voy a utilizar eh, solamente me voy a quedar con los minerales en 3D no voy a tener más bloques o quizás las eh, ¿cómo se llaman estos? bloques que están o que se pueden colocar en el agua los nenúfares, madre mía, no me venía el nombre Los nenúfares de 3D Default son muy muy guays porque tienen el detallito de la flor O sea, algo que me encantó muchísimo de este Texture Pack fue justamente los detalles En el otro Texture Pack tenemos un acabado en 3D también con los nenúfares Pero no tienen el detalle de la flor, chicos Entonces, bueno, como dije, en el Texture Pack que yo voy a utilizar Tengo los minerales en 3D, me voy a quedar también con los tulipanes en 3D y me voy a quedar con las campanas en 3D. Bueno, bueno, bueno chicos, ahora mismo tengo el Texture Pack que voy a estar utilizando en mi serie y quizás en todo lo referente a Minecraft. Y bueno, este Texture Pack, como dije, va a tener los minerales en 3D del Texture Pack 3D clásico, Classic 3D. Y también este Texture Pack cuenta con animaciones en cuanto a los mobs. Específicamente cuenta con una animación de parpadeo que me viene pues muy muy genial. De hecho, eh, esta animación es también muy sutil, pero madre mía, le da a los mobs bastante vida. No solamente por el brillito que hay en los ojos, sino también por esa animación justamente del parpadeo. Y bueno, no solamente tenemos aquí a nuestras simpáticas cabras... Por aquí tenemos a nuestras vacas que también cuentan con esta simpática animación. Ahí está, ¿lo ven? Pues también parpadea, al igual que las ovejas. Amiga oveja, sonríe para la cámara. Vamos. Entonces, eso, ese texture pack que voy a estar utilizando cuenta con esta animación, cuenta con los bloques de mineral en 3D y me parece que voy a terminar haciendo algunos cambios más, pero muy muy pequeñitos, muy sutiles y se los estaré compartiendo finalmente en la descripción del capítulo o del video que están viendo ahora mismo. Y casi me olvido, otro detalle que les quiero comentar en cuanto a este texture pack es que... 
con las geodas amatista que construimos o con el proyecto de las geodas amatista donde obtenemos pues las amatistas o los fragmentos de amatista también he terminado modificando precisamente las amatistas estas de aquí terminé colocándoles un punto blanco o un píxel blanco para pues saber que son amatistas que ya están en su última etapa chicos es un detalle también bastante sutil pero que ayuda bastante a la hora de saber pues justamente si ya están o no en su última etapa y bueno eso sería todo chicos así que espero que se hayan divertido que tengan un genial y grandioso día y hasta la próxima adiós